ஏன்னா புண்ணாக எடுத்து ஒன்று வந்து நான் சாப்பிட்டு பாவ முடியாது வணக்க நண்பா நாங்கள் இன்றைக்கு எங்கே வந்திருக்கிறோம் வேண்டாம் செக்கு ஆட்டுற செக்கில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பார்த்துருப்பியல் ஸோ அந்த நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறது எப்படி என்றதை பற்றி இன்றைய பார்க்க வந்திருக்கேன் இது வந்து ஜாழ்பாணத்தில் நவாலி என்ற இடத்துல இருக்கிற செக்குக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் நான் எள்ளு கொண்டு வந்தனால இங்கே எண்ணெய் வடிக்கிறேன் ஸோ அந்த இடத்த தான் இன்றைக்கு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் வாங்கோ நாம் வீடியோவுக்கு போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க மணியம் அடிச்சுட்டு வாங்கோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு நல்லெண்ணெயை பற்றி நல்லெண்ணெய் எண்ணத்துலேருந்து எடுக்கிறேண்டா எள்ளுலேருந்து எடுக்கிறது அதை நான் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான எள் இருக்குது ஒன்று வந்து வெள்ளை எள் மற்றது கருத்த எள் கருத்த எள் வந்து ஊரில் வந்து விளையிற எள்ளும் வெள்ளை எள் வந்து வெந்நீல விளைஞ்சு இங்கே ஜாழ்பாணத்துக்கு கொண்டு வந்து வச்சு ரெண்டையும் கலந்து போட்டு தான் நினையும் அந்த எண்ணெய் வடிக்கைக்க வடிப்பினம் என்ன அப்போ தான் நல்ல எண்ணெயாக கலரான எண்ணெயும் வாசமான எண்ணெயுமா வரும் என்பதுக்காக இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஜாழ்பாணத்தில் நவாலி என்ற இடத்துல பாரம்பரியமாக செய்யப்படுகின்ற ஒரு நல்லெண்ணெய் இடத்துக்கு தான் நல்லெண்ணெய் ஆட்டி கொடுக்குற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பாரம்பரிய முறைப்படி பழைய காலத்தில் என்ன மாதிரி எள்ளு வடிச்சிச்சினோ அதை மாதிரியே செய்து கொண்டிருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு தான் நாங்கள் வருஷம் வருஷமாக போகிறது இந்த இடத்துல கொண்டே தான் எள்ளு எண்ணெய் வடிக்கிறது ஸோ அந்த காட்சியையும் இதில் பதிவிடலாம் என்றதுக்காக நான் இந்த வீடியோ இதில் போடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நவீன உலகத்தில் எங்கெங்கேயோலாம் போயிட்டோம் இந்த எள்ளு வடிக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் இல்லையான்டெல்லாம் கேபியல் ஆனால் இன்னுமே இந்த பாரம்பரியமாக இப்படி செக்கில் வச்சு வடித்து எடுக்கிற எண்ணெயின்ற தரம் மிஷினில் வடிக்கிற எண்ணெயில் வராது என்பது எல்லாருடைய கருத்து ஸோ இந்த வாசம் அதாவது இந்த எள்ளில் வார வாசம் இதில் மிஷினில் செய்கிறதுல வராது என்பது ஒரு மக்கள் எல்லாருடைய கருத்தும் அது உண்மையின்தான் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் உலகிலேயே முதல் மொழி தமிழ் மொழி தமிழற்ற பண்பாடு பாரம்பரியங்கள் எல்லாமே கன காலத்துக்கு முந்தினது ஸோ அந்த பாரம்பரியங்களை நாங்கள் இப்போ கைவிட்டு நவீன உலகத்துக்கு போய் கண்டிருக்கிறோம் எனினும் இந்த பாரம்பரியங்களில் இருக்கிற டெக்னாலஜிகள் அதாவது தொழில்நுட்பங்கள் தற்போது பார்த்திங்கன்னா விஞ்ஞான முறைப்படி நிரூபிக்கப்படுகின்ற தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் நமது பே தமிழர்களின் பாரம்பரியங்களில் இருந்திருக்குது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டில் ஒன்று இந்த செக்கு நீங்கள் ஏஎல் அல்லது ஓஎல்ல விஞ்ஞானங்களில் படிச்சிருப்பீர்கள் அந்த வட்ட இயக்கம் அதுகள் சம்பந்தமான இதுகள் படிச்சிருப்பீர்கள் அதுகளை பிரதிபலிக்கும் முகமாக இன்றைக்கு இந்த காணொலி உங்களுக்கு அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன் பண்டைய காலத்தில் தமிழனுடைய அறிவை பார்க்குறதுக்கு இவ்வாறான பாரம்பரிய புராதன தொழில்நுட்பங்கள் எங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைகிறது இதில் பார்த்திங்கன்னா வட்ட இயக்கம் நடைபெறுகிறது வட்ட இயக்கம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த வட்ட இயக்கத்தின் மூலம்தான் இந்த செக்கில் இருக்கிற எண்ணியை ஆட்டி எடுக்கிறது என்று சொல்கிறத ஸோ அந்த தொழில்நுட்பம் இதில் இருக்குது இதில் பார்த்திகளண்டா விளங்கும் பண்டைய காலத்தில் இந்த லேம் மாஸ்டர் பூட்டினே இல்லை அதில் மாடு பூட்டி ஒரு ஆள் அந்த மாட்டை கலைச்சி கொண்டு இருக்கிறது சரி தற்சமயம் கொஞ்சம் திரிவடைஞ்சு அதில் லேம் மாஸ்டரை பூட்டி அந்த லேம் மாஸ்டருக்கும் இழுத்து ஒரு கயிறை கட்டியிருக்கணும் அதாவது மைய நோக்கிய விசை அண்டு மைய நாட்டை விசை அண்டு கழிப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த விசையை அந்த கயிறால் கொடுக்கப்பட்டு இந்த வட்ட இயக்கம் அப்படியே நடந்து கொண்டிருக்குது இதில் பேருங்கோ முதிரை குத்தி வந்து ஒவ்வொரு அந்த எண்ணெய் நசிக்குது அந்த நசிச்சு எண்ணியை புழிஞ்சு எடுக்குதுன்றது
இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொருவான மர வேலைப்பாடுகள் அதாவது கீழ் பிணைச்சலோடு அப்படியே சுற்றி கொண்டிருக்குது கீழான் குத்தி வந்து புளிய மரத்தால் செய்ய வேண்டும் மற்றது இழுப்ப மரங்கள் பூவரசு மரம் இப்படி நிறைய மரங்களை சேர்த்து தான் இந்த செக்கு என்பது செக்குன்ற தொழில்நுட்பம் என்பது செய்யப்பட்டு வருகிறது கீழே பாருங்கள் இந்த மாதிரி அந்த வட்டத்தில் அப்படி தேய்ச்சி கொண்டு போகுதுன்றது ஒவ்வொரு இதுவும் அந்த புராதனத்தை எடுத்துக்காட்டு முகமாக இந்த இடத்துல இருக்குது எவ்வளவு காலம் இந்த செய்யறியல்ல பரம்பரையா சரி நவாலி தான் என்ன நல்லெண்ணெய் ஃபேமஸ் ஆன இடம் இதே தண்ணி தெளிக்கிறேன் சொல்லுங்களே தண்ணி அழிச்சா தான் என்ன வரும் என்ன நீங்களும் என்ன படிச்சு விற்கிற நீங்களோ வீட்ட வந்து வாங்குறோம் தொலைபேசி பொன்னம்பலங்க கிருவா ஆ கிருவா எவ்வளோ நேரம் செல்லும் இப்போ ஒரு சக்கில் போட்டு ஆர்டர் இருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் செல்லு ஆ மிஷின் என்ன அந்த மனம் வாசம் இல்லை எவ்வளோ இப்போ ஒரு எவ்வளோ போடலாம் இந்த இதுக்கு உள்ளுக்கு இருபத்தி ரெண்டு கிலோ போடலாம் கொத்து கணக்கண்டா இருபத்தி நாலு ஒரு மிஷின் என்ன சிவம் வாசம் சக்கர போடுறவே இல்ல சில அது என்னத்துக்கு அணி போடுறது அதுவும் பாசத்துக்கு அணி தானே இருக்கு வேணும் நீங்களும் காணிகள் செய்து எல்லாம் எடுக்கிற நீங்கள விலைக்கு வாங்கி செய்யறீங்க தனி வெள்ள எள்ள செய்யறீங்களா அல்லது ரெண்டும் கலந்து வெள்ள எள்ளும் கலந்து வெள்ள எண்ட வெண்ணி எல்லாம் என்ன வெள்ள செகண்ட முழு பாங்களும் என்ன மரங்கள் பாவிச்சு செய்யறேன் சொல்லுங்களேன் இது முதிர மரமா புளிய மரம் அது மேலானது இழுப்ப மரம் எல்லா மரமும் என்ன பாவிக்கிறேன் நீ மாறு முதிர எடுக்கிற ஆசை இப்ப எள்ளு வந்து எத்தனை கிலோ போட்டா ஒரு லிட்டர் வரும் கிட்டத்தட்டில் பதிமூணு போத்துல என்ன எடுக்கலாம் ஒரு போத்துல என்ன விலைக்கு இப்ப தற்காலிகமா விற்கிறீர்
இந்த மாதிரி வெள்ளெல்லாம் பெருசாக இல்லை போல இருக்கு என்ன ஜானா கோடு ராலி பக்கம் ஏதோ கொஞ்சம் நிற்கவே நீ மழை என்ன செய்தோ தெரியல மழைக்கு எல்லாம் நல்லா நல்லா இருந்து தூங்குஞ்சிலாவில் வெள்ளையில் வந்து தண்ணி இல்லாம எடுக்கிறேன் என்ன மெயினா இதில் இன்னும் ஒன்று இந்த மேல் கூரை வந்து கீழே ஒரு தடியும் போடாமல் இழுத்து கட்டி கிடக்கு இந்த சுற்றி சுற்றி வட்டமாக இது ஓடுறதில்ல இதுன்னு ஓடுறதில்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு ஆட்டி முடிகிறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணித்தி ஆளும் செல்ல மணி நேரம் அதில் கதிரை உணவு வந்துருக்கா கதிரையில் இருக்கிறான் இதில் இன்னும் ஒன்று குடிப்பிட்டு நோக்கக்கூடியது இந்த லேமாஸ்டரில் ஒற்றச்சில் பெருசாகவும் மற்றச்சில் சின்னனாகவும் இருக்குது அது அந்த வட்ட இயக்கத்தை ஆற்றுறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் என்றது தான் என்னுடைய ஐடியா உங்களோட ஐடியா இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள் என்றதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பேரங்க எப்படி நசிக்குதுன்றது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுக்கொட்டிலும் அதோடு இருக்கிற ஆடும் இருந்துச்சு இதோட அங்கே வைக்கல் பட்டட ரெண்டும் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அரவாசி வழியில் மழை வந்துட்டுது மழை வந்து நாங்கள் எங்கே மாட்டு கொட்டலுக்கும் வந்து நிற்கிறோம் இப்படி பேர பார்த்தீங்கன்னா மாடு நிற்கிற வழி காட்டுற பேரம் இது வந்து மாட்டு கட்டுற தொட்டில் இதுக்காக வெக்கலை போட்டு விட்டால் மாடு உழக்காமல் வடிவாய் சாப்பிடுமன்றதுக்கான இந்த தொட்டில் கட்டுறது இந்தியாவில் பழைய கால வெட்டு அந்த செக்குக்கான பாகங்கள் எல்லாம் கிடக்கும் முந்திப்பாக வச்சது இங்கே வந்து பரம்பரையாகவே இந்த தொழிலை தான் செய்து கொண்டு வந்தவையாம் கிட்டத்தட்ட கன வருஷமாகவே இந்த தொழில் செய்து கொண்டே இருக்கிறாராங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூன்று கல் தூக்கி வச்சுட்டார் மூன்று கல் தூக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மிஷினையும் கொஞ்சம் வேகமாக ஆட்டுற வச்சு இப்போ தான் நெண்ணை வருமண்டு ஒரு பதத்துக்கு வந்தோடனே வைக்க விளாங்க அப்போ அப்படி செய்கிறது இந்த ஆடுகள் மாடு மாடு இரம் இருக்குது அதில் கப்ச பண்ணக்கூடிய சொட்டுகள் எல்லாம் கப்ச பண்ணி இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடிகிற தருவாய்க்கு வந்துட்டுது அடியில் பாருங்க அப்படி எண்ணெய் சுரந்து கொண்டிருக்குதுன்றது இதுக்குள்ளால தான் எண்ணெய் வரும் சுற்றி வர புண்ணாக்க வச்சு நசி நசி என்று நசிச்சு அதில் எந்த எண்ணெய் வருது பாருங்க கீழால் அடி ஓட்டை இருக்க நிற்கிறோம் அதுக்குள்ளால் என்ன வந்து வடிஞ்சு ஒழுகுது எப்படி நசிபடுது பார்த்தீங்கன்னா புண்ணாக்கு எடுத்து கொண்டு வந்தேன்னா சாப்பிட பாவம் இப்படி இருக்குண்ணே நல்ல வாசம் வருது நல்லெண்ணெயில் இருக்கிற வாசம் புண்ணாக்கு வந்து மாட்டுக்கு போடுறது தான் நான் வந்து மாதிரி எண்ணெய் முழுக்க எடுத்து முடியலையோ எள்ளு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் எள்ளு அந்த குளச்சி போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் கிடக்கு கிட்டத்தட்ட அப்படி அரைச்சி போட்டு குளச்சி போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் கிடக்கும் அப்படி நல்ல ஆட்டி நல்ல வாசமாக இருக்கும் நல்ல இனிப்பு தான் இருந்தால் எடுத்து சா சே தொட்டு சாப்பிட நல்லா இருக்கும்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேமாஸ் ரெண்டு பேட்டி போட்டு வந்து சேர்க்க கலட்ட போகிறார் நீங்கள் எல்லாம் மாட்டி முடிஞ்சுது ஸோ அப்படி கலட்டுறாருன்றதை பார்ப்போம் இதுலேருந்து அலை வாங்க மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கிறார் அதால் நெடிஜிப்பாக புண்ணாக்க கலட்ட போகிறார் புண்ணாக்குன்றது அந்த சுற்றி வர எண்ணெய் வடித்து மிச்சத்தை தான் புண்ணாக்குன்றது அது வந்து மாட்டுக்கு தான் போடுறவ அதால் இடித்து கலட்ட போகிற இந்த ஒரு கட்டையை வந்து உருட்டி வந்து விட்டுட்டு அதை மிண்டு கொடுத்துட்டு நீ பாட்டுறது இல்லை சும்மா விட்டால் அப்படியே அது கீழே இறங்கி இறங்கி அப்படியே கீழாட போட மாட்டேன் ஒரு மிண்டு வச்சு தான் நீ பாட்டுறது நிறைய தொழில்நுட்பம் இதில் கிடக்கு நீங்கள் விஞ்ஞான முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் பாரம்பரிய முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஞ்ஞான விளக்கங்கள் விளங்காது கல்லுகள் எல்லாம் மண்டு கொடுத்துட்டு நீ கலட்ட போகிறார் மேலான எல்லாத்தையும் அதில் வாங்க அதில் தண்டி கலட்ட போகிறார் நினைக்கிறேன் அடித்து அந்த தக்கையை கலட்டி கலட்டுவார் பாருங்க இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் முந்தி போனேன் சொல்ல அதனால் எல்லாம் தெரியும் இவரிடத்தான் நாங்கள் நெடுகளுமே இந்த இடத்துலாம் போய் எண்ணெய் வடித்து கொண்டு வர நாங்கள் சரி நேர்களில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் சசிசேகரம் ஃப்ரம் ட்ராவல் அண்ட் கேப்ஷன் சைனின் ஆஃப்